一次发酵的时间太短了，影响口感。我尝尝。闺女，我咋尝着这酒挺香的呀？哎，我我尝尝。哎呀，嗯，娘不太懂啊，但娘觉着挺好喝的。那就成。我大概已经掌握了这酒的发酵时间，这批葡萄酒很快就能蒸馏出来了。好好好，娘，我也想尝尝。小七，你就闻闻吧。啊。嗯。哎呦，这闻着都惊晕了。这酒的度数看来已经到位了。哎，闺女，你给这酒起名字了吗？葡萄蒸馏出来的酒，那不就该叫个葡萄蒸馏酒吗？哎，那不行。你想啊，这个状元红、女儿红，这一个个的名字多响亮的。所以啊，要想这个酒卖得好，就得起个好名字。<笑>有道理。对，那该叫什么呢？白兰地，怎么样？就有问题？有问题，而且是大大的有问题。太好喝了呀！那太好了。这酒味道确实不错，但就是这十里八乡的，从未有过什么白兰地酒，怕是不好卖呀、啊。这卖酒的事情我都想好了，您听听。嗯、现如今恰逢乡试，我们就将这酒取名为“状元红白兰地”，给它打出名气。口号我都想好了，喝了状元酒，考生状元不用愁。这法子不错呀，这每逢乡试啊，大家都争相买这个什么吉利粥啊，呃，猪蹄膀什么的，就是为了博个好彩头嘛。哎呀，就是嘛，咱们买了状元酒，送个状元糕，寓意好事成双。呃，买三坛大的，再赠送一坛小的。咱们再送个助学金。我再赠送一一碗吉利粥，哎，附送几来小菜什么的。我们再送个什么碗啊、碟啊、套装什么的。总算卖出去了，千金指日可待。